हाय फ्रेंड्स थैंक्स फॉर स्टॉपिंग बाय माय नेम इज विनीत पेन एंड यू आर वाचिंग ओएनएस स्टडी सर्कल दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में इस वीडियो में हम लेंगे 16 ऐसे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंटरव्यूज के द्वारा तो आइए शुरू करते हैं लेट्स बिगिन द वीडियो पहला जो दोस्तों क्वेश्चन है हमारी लिस्ट में वो है व्हाट इज अनदर टर्म फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन दोस्तों क्या वो टर्म है जो यूज की जाती है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन के लिए क्या वो दूसरी टर्म है आंसर है दोस्तों इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज आल्सो कॉल्ड कॉर्पोरेट फाइनेंस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को कॉर्पोरेट फाइनेंस भी कहा जाता है दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों हम व्हाट इज वर्किंग कैपिटल तो सही दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की वीडियो का कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है ये 90% इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंटरव्यूज में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है तो देखते हैं क्या आंसर है इसका द कैपिटल ऑफ बिजनेस व्हिच इज यूज्ड इन इट्स डे टू डे ट्रेनिंग ऑपरेशंस तो सही वो कैपिटल है जो बिजनेस यूज करता है रन करने के लिए अपने डे टू डे ऑपरेशंस डे टू डे ट्रेडिंग ऑपरेशंस एक बिजनेस चलने के लिए उसको वो बिजनेस जो है काफी सारे एक्टिविटीज करता है डे टू डे तो जो एक्टिविटीज रन करता है वो कैसे रन करता है किसके बेस पे रन करता है वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल ही वो चीज है जो बिजनेस को चलाती है बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस को चलाती है अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आज की लिस्ट में व्हाट इज अ फार्मूला टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल क्या फार्मूला है वर्किंग कैपिटल निकालने का कैसे कंपनी बिजनेस कैलकुलेट करती है वर्किंग कैपिटल दोस्तों फार्मूला है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करंट एसेट्स में से जो हम करंट लायबिलिटीज हटा देते हैं तो निकल के हमारे पास आता है वर्किंग कैपिटल अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों व्हाट इज द मॉनेटरी पॉलिसी आंसर है दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी इज अ मेथड बाय व्हिच द गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी तो से ये मेथड है जिससे जो सेंट्रल बैंक होता है कंट्री का कंट्रोल करता है सप्लाई ऑफ मनी कि मनी की कितनी सप्लाई होने वाली है इट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड कॉस्ट ऑफ मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों ये होता है अवेलेबिलिटी ऑफ मनी कितना मनी अवेलेबल कराना है कॉस्ट ऑफ मनी कितना कॉस्ट होगी मनी की जैसे डॉलर की कॉस्ट ज्यादा होती है रुपए से कितना कॉस्ट होने वाली है मनी की और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट होने वाला है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होने वाला है टू मीट अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ओरिएंटेड टुवर्ड्स द ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकॉनमी ये इसलिए कह जाता है दोस्तों कि गोल होता है इकॉनमी का स्टेबिलिटी का ग्रोथ का ये जो गोल होता है उसको पूरा करने के लिए ये किया जाने वाला प्रोसेस है पॉलिसी है अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज की लिस्ट में व्हाट इज मनी लॉन्ड्री Money laundering is the process of creating the appearance that that large chunk of money obtained from criminal activity. दोस्तों एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अपीरेंस दिखाया जाता है कि large chunk of money, large amount of जो money है, वो obtain किया जा रहा है criminal activities से. Like क्या क्या activities होती हैं? Terrorist activity, drug trafficking, originated from a legitimate source. अगला देखेंगे दोस्तों. What are the difference between commercial bank and investment bank? दोस्तों ये काफी important question है आज की video का आप इसको please ध्यान में रखें। Here are some major difference between the two, the commercial bank and the investment bank. पहला है दोस्तों commercial bank को पहले हम नजर में रखेंगे। It accepts deposits from customer and gives commercial loans using this money. दोस्तों ये accept करता है customer से deposit और लोन देता है कमर्शियल लोन्स देता है यूजिंग दिस मनी उस मनी के दौरान उस मनी को लेता है कस्टमर से और लोन देता है उसी मनी से अगला है मोस्ट ऑफ द लोन्स मेड बाय कमर्शियल बैंक्स आर हेल्ड एज एसेट्स ऑन द बैंक्स बैलेंस शीट जो ज्यादातर लोन होते हैं ये एसेट्स दिखाए जाते हैं ऑन द बैंक बैलेंस शीट अब देखें दोस्तों इन्वेस्टमेंट बैंक को it acts as an intermediary between companies and investors दोस्तों ये intermediary का role अदा करता है किन में investors और companies में companies और investors के बीच में it does not accept deposits deposit ये accept नहीं करता जैसे हमने बात करी कि commercial bank deposit accept करता है but rather sells investment ये क्या करता है investments 
सेल करता है एडवाइस इज ऑन एम एन ए होल लोन डेप्ट इक्विटी विच इज ओरिनेटेड बाय द बैंक अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आज की वीडियो का हम वट इज अ डिफर्ड टैक्स एसेट ए डिफर्ड टैक्स एसेट इज क्रिएटेड वेन एनी बिजनेस पेज मोर टैक्स टू द आई आर एस दोस्तों तब बनाई जाती है जब बिजनेस मोर टैक्स देता है देन आई आर एस देन दैट इज इंपॉर्टेंट ऑन देर इनकम स्टेटमेंट जितना उसकी इनकम स्टेटमेंट में दिया हुआ है उससे ज्यादा टैक्स पे कर देता है इट इज क्रिएटेड फ्रॉम नेट ऑपरेटिंग लॉसेस एंड डिफरेंस इन रिवेन्यू रिकॉग्निशन तो इसे बनाया जाता है नेट ऑपरेटिंग लॉसेस से और डिफरेंसेस इन रिवेन्यू रिकॉग्निशन व्हाट इज बेटा बेटा इज अ मेजर ऑफ द रिस्कीनेस ऑफ अ स्पेसिफिक स्टॉक इट इज कैलकुलेटेड एज द कवेरियंस बिटवीन स्टॉक रिटर्न एंड द टोटल इक्विटी मार्केट रिटर्न डिपेंडेंट बाय द चेंज ऑफ द रिटर्न गिवन बाय मार्केट बाय डिफॉल्ट दोस्तों ये है मेजर करने का कि कितना रिस्क है रिस्कीनेस जो है वो मेजर करता है बेटा अब देखते हैं कैसे मेजर करता है स्टॉक विद बेटा ग्रेटर देन वन इज कंसिडर रिस्क केयर कंपेयर टू मार्केट दोस्तों वो स्टॉक जिनका बेटा ग्रेटर होता है वन से माने जाते हैं रिस्क केयर स्टॉक विद बेटर लेस देन वन इज कंसिडर लेस रिस्क जिसका लेस होता है वन से वो माना जाता है लेस रिस्क अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों Why would two companies merge? क्यों तो कंपनियां मर्ज होती हैं क्या फायदा छुपा होता है इसके बीच में तो आइए बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड द मर्जर ऑफ टू कंपनीज आर इंक्रीजिंग कैपेबिलिटीज दोस्तों जैसे कि दो कंपनियां मर्ज हो जाती हैं जब तो दोनों कंपनियों की जो कैपेसिटी है मिल जाती है और एक कैपेसिटी बनती है जिसे मान लीजिए कंपनी है उसकी कैपेसिटी है सो स्टॉक सेल कर सकता है दूसरी की है कि वो दो सौ स्टॉक सेल कर सकता है मिल जाते हैं तो 300 सौ स्टॉक सेल करने की कैपेसिटी बनती है कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है गेन ए कंपिटेटिव एडवांटेज ओवर लार्जर मार्केट शेयर दोस्तों दो कंपनी जब मिल जाती हैं तो उनका एक कंपिटेटिव वो कंपटीशन में आगे और निकल जाती हैं आगे बढ़ती हैं बाकी जो मार्केट में कंपनीज है उनसे तो एक उनको एज मिल जाता है ओवर अदर कंपनीज डिवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स और सर्विसेस अगला है सिग्निफिकेंस कॉस्ट कटिंग ऑफ मर्च एंटिटी दो कंपनियां जब दोस्तों मिल जाती हैं तो कॉस्ट कटिंग करने में काफी मदद मिलती है अगला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों वट इज सी ए पी एम सी ए पी एम इज द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इट इज डिजाइन टू फाइंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दोस्तों डिजाइन किया गया है कि देखा जाए कि कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न होना चाहिए इन्वेस्टमेंट में कि कितना इन्वेस्टमेंट हमें एक्सपेक्टेड है कि वो इतना रिटर्न हमें देगी तो ये है सी ए पी एम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इट अलाउज एस्टिमेटिंग डिस्काउंट रेट फॉर कंपनी कैश फ्लो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों वट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कैश बेस्ड एंड एक्ल अकाउंटिंग क्या डिफरेंस है आइए देखते हैं कैश बेस इज नॉन एज रिवेन्यू एंड एक्सपेंसिस वेन कैश इज रिसीव और पेड आउट दोस्तों कैश बेस्ड है वो रिवेन्यू माना जाता है या माना जाता है एक्सपेंसिस वेन कैश इज पेड आउट और रिसीव यहां तो कैश आया जब या गया तब ऑन द अदर हैंड एक्ल अकाउंटिंग रिकग्नाइज रिवेन्यू वेन कलेक्शन इज रिजनेबली सर्टेन एंड रिकग्नाइज एक्सपेंसिज वेन देर इनकोड इंस्टीड ऑफ वेन दे आर पेड आउट इन कैश तो सर एक्सपेंस तब मान लिया जाता है जब वो इनकर हो गया कि हाँ ये खर्चा आया है तब नहीं माना जाता जब वो खर्चा पे कर दिया गया लेकिन कैश पेज में जब वो पे किया जाता है तब माना जाता है और इसमें रिवेन्यू तब माना जाता है जब वो इनकर हो गया हमें पता चल गया कि हाँ ये रिवेन्यू हमें मिलने वाला है अभी लेकिन हमारे पास आया नहीं है इन फॉर्म ऑफ कैश तभी उसको माना जाता है एकुरल में लेकिन कैश पेज में तभी माना जाता है जब उसका कैश हमारे पास आ जाता है तो दोस्तों ये डिफरेंस है दोनों अकाउंटिंग्स में अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों वट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एंटरप्राइज वैल्यू ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये पूछ लिया जाता है कि फॉर्मूला क्या है द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एंटरप्राइज वैल्यू इज मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस डेप्ट प्लस प्रेफर स्टॉक प्लस माइनोरिटी इंटरेस्ट कैश दोस्तों ये फॉर्मूला है ये आप बिल्कुल याद करके जाइएगा इंटरव्यूज देने में आपको हेल्प करेगा मदद करेगा अब जाएंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर What is the meaning of goodwill? How is it calculated? Goodwill क्या होता है दोस्तों ये पूछा जाता है जनरली कि goodwill क्या है कि देखा जाता है कि आपको knowledge है 
गुडविल के बारे में या नहीं और कैलकुलेट कैसे किया जाता है फॉर्मूला पूछा जाता है जिससे जो इंटरव्यूअर है ये देखता है कि आपको उसकी नॉलेज है या सिर्फ आपने ऊपर ऊपर से ही बता दिया है इट इज द टाइप ऑफ इंटेंजिबल एसेट इंटेंजिबल एसेट होता है दोस्तों जिसको हम छू नहीं सकते आप गुडविल को छू नहीं सकते it is created it is an acquisition and affects the value of a company which is not recognized from its other assets and other obligations goodwill is calculated by subtracting the book value from the equity purchase price paid for the share of the company dosto aise goodwill calculate ki jati hai ye intangible asset hoti hai isko hum chhu nahi sakte dekh nahi sakte but ye company ko fayda pahunchati hai company ki goodwill ban jati hai jaisa aapne suna hoga ki लोग कहते हैं कि हाँ ये ब्रांड है यार इसकी गुडविल अच्छी है ये अच्छा ब्रांड है वो गुडविल होती है जिस वजह से कंपनी कई बार डिमांड करती है ज्यादा पैसों के लिए उसके शेयर्स महंगे बेचते हैं जिस कंपनी की गुडविल अच्छी होती है तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर एक्सप्लेन ए फिक्स इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है फिक्स इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट फिक्स इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इज लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटी इट्स प्रॉमिस ए रिटर्न ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट एंड देयर मैच्योरिटी डेट ये प्रॉमिस कर दे कि हां ये फिक्स रेट है इससे आपको इंटरेस्ट मिलेगा एट देयर मैच्योरिटी डेट इन द मैच्योरिटी डेट पर अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों व्हाट आर द थिंग्स दैट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ अ स्टॉक पोर्टफोलियो द हेल्थ ऑफ अ स्टॉक पोर्टफोलियो ऑलवेज डिपेंड्स ऑन इट्स कंसिस्टेंस एंड द कोरिलेशन बिटवीन देम For example, investors can search for stock that is negatively correlated to protect their market portfolio. अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों हम जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का वट आर द मेन वैल्यूएशन मेथोडोलॉजीज दे आर थ्री वाइडली यूज वैल्यूएशन मेथड इसको आप ध्यान में रखिए प्लीज पहला है कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस ये एनालिस होता है कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस इसमें कंपेयर कर लिया जाता है कंपनियों को क्या क्या उनकी कैपेसिटी है क्या उनकी गुडविल है सब कुछ कंपेयर करके देखा जाता है दूसरा है प्रीसीडेंट ट्रांजेक्शन एनालिसिस और दोस्तों तीसरा है यहाँ पे डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस तो दोस्तों ये वीडियो थी आज की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के ऊपर आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें लिखे हमारे चैनल ओ एन एस स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब करना